Прямо сейчас мы находимся на производстве NG Pigments в шоу-рум. Сзади находится производство пигментов. И в ответе за то, что оно именно такое, вот этот человек. Этот замечательный человек, специалист самого высокого уровня по технологии производства фармакопеи. Что это такое, она тоже расскажет. Ее зовут Ирина Баранова. Это наш заведующий лабораторией и одновременно человек, который продумал методологию производства пигментов в том виде, в котором она существует сейчас. Ирина, спасибо, что согласились, уделили нам время. Ирина живет постоянно в Санкт-Петербурге и лишь небольшими набегами прилетает сюда. И в этот набег мы ее схватили, перехватили и сейчас она здесь. Звук вентилятора мы потом выключим. Сейчас пока именно так в шоуруме все и выглядит. Приходится говорить чуть громче, чем нужно. Но я думаю, что э, в течение интервью э, вентиляция будет выключена. Расскажите немного про вентиляцию. Зачем так много внимания мы уделили именно вентиляции? Ну, дело в том, что наши пигменты чрезвычайно похожи на лекарственные средства. То есть непосредственно они взаимодействуют с организмом человека. Лекарственные средства при своем производстве законодательно должны производиться а, по качественным показателям нашей фармакопеи действующей. То есть они должны содержать ограниченное количество токсичных, вредных веществ, аллергенов и так далее. И также лекарственные средства должны производиться по требованиям GMP, хорошей производственной практики и чистого производства. Вы чувствуете, как у вас побежали мурашки от того, что вы не знаете половину слов, которые здесь Ирина сказала. GMP, фармакопея. Вот примерно так же у меня я буду работать переводчиком. А что такое GMP? GMP или хорошая производственная практика а это стандарт, свод требований к тому, как ведется производство лекарственных средств. Это требование к санитарии и гигиене, к организации потоков, к организации помещения для производства и, в частности, к чистым производствам, к их вентиляции и, в общем-то, к тому, как в них организованы все процессы. А это вот... американские требования? А? GMP. Американские? Аббревиатура откуда? Это уже, это уже давно не американские требования. Стандарт GMP или хорошая производственная практика – это уже русский стандарт. И в настоящий момент для, для фармакопедных предприятий России он тоже обязателен. Хорошо, вопрос про вентиляцию. Зачем такая сложная вентиляция и шумная? Что она делает и как она устроена? Расскажите вкратце. Цех за нашими спинами, которые вы видите, это так называемое чистое помещение. Весь воздух, который поступает в него, этот воздух проходит через так называемые хепофильтры. Хепофильтры задерживают мельчайшие, как механические частицы пыли, так и микроорганизмы, которые поступают с воздухом. Таким образом, воздух, который попадает туда, он весь санирован он не содержит болезнетворных бактерий. Для того, естественно, воздух вокруг нас, мы с вами находимся в шоуруме, он таковые микроорганизмы содержит. Чтобы не происходило загрязнение воздуха, чистого помещения со стороны, за нашей спиной создается довольно значительный от 10 до 30 паскалей перепад давления. Давление в помещении за нашей спиной выше, и таким образом воздух, содержащий микроорганизмы, прорваться туда не может. Кроме того, сзади, за Еленой, мы видим так называемый тамбур-шлюз. Тамбур-шлюз нам нужен для того, чтобы люди, которые работают в цехе, могли, не контактируя с этим помещением, не контактируя с его микрофлорой, выносить продукцию, которая предназначена для склада. Коллеги-логисты, приходя сюда через эту внешнюю дверь, они не контактируют с помещением цеха. Тамбур-шлюз – это еще один заслон для микроорганизмов из воздуха, которые не попадают в цех. Мы заходим в чистое помещение, естественно, должным образом экипированные. Мы одеваем одноразовые обязательно халаты, одноразовые шапочки, защищаем не себя, защищаем воздух чистого помещения, а собственных микроорганизмов, одевая маски. Мы одеваем бахилы. Однако, тем не менее, тело любого человека не стерильно. Для того, чтобы исключить 
есть и это. На момент нахождения людей в чистом помещении включается установка, которая может работать в присутствии человека и очищает воздух от микроорганизмов, так называемой холодной плазмы газов воздуха. Я не совсем понимаю, как она работает. То есть, что такое холодная плазма и что, что за холодная? Это озонирование или что? Это не совсем озонирование. Возможность работы установки этой основана на том, что микромир, мир микроорганизмов и макромир, мир людей, к счастью, живут по разным законам. Лампа в этой установке, она не совсем мощная в плане ватт, но она генерирует излучение в очень дальней области ультрафиолета. То есть там образуется даже не озон и не столько озон, а особое состояние атомов газов воздуха, это имеется в виду и кислород, и азот, которые там есть, которые, в общем-то, санируют как саму вот массу воздуха, так и очень удачно разряжаются на поверхностях, на стенах, на столах, на оборудовании. Разряжаются, это оседают или что? что Они оседают и переходят из состояния плазмы в состояние обычного газа. То есть я правильно понимаю, что во время работы буквально летает плазма внутри помещения? Да, совершенно верно. Значит, и это да, ну, безопасно для нас, людей, но для микроорганизмов, которые обладают абсолютно иной физиологией, она очень и очень дискомфортна. Окей, okay. а она, насколько я понимаю, разряжается на поверхностях? На или... поверхностях и в воздухе тоже, но на поверхностях она это делает активнее. Вопрос про фармакопею. Лене в директ написали очень интересный вопрос. Чем вы отличаетесь от любых других авторских миксов, кроме цвета? Такой был вопрос, кроме да, цвета? Да, да. Кроме как бы а, Рынок, я сейчас, Ири, Ирина, она работала на очень больших производствах. Она работала в компаниях американских, русских. Но это компании, ну, мы микро, вот совсем малыши. А это ну, были масштабы большие. Поэтому я думаю, что она не совсем представляет, что такое наши конкуренты. Я представляю, что такое конкуренты. И я, здесь в этом видео я расскажу, чем мы отличаемся. И я, собственно говоря, опираясь на слова Ирины, попытаюсь это доказать. Текущий рынок пигментов, всех без исключения авторских, но я могу их перечислить, это Тинель, это Пермабленд, это мы, это кто еще может быть. Ну, короче, вот если вы слышите авторский микс или если вы слышите, что собственное производство пигментов на территории России, ни одного собственного производства на территории России нет. И, ну, как бы в ближайшее время, кроме нашего, мы здесь, в наших условиях, действительно можем производить. И то, мы можем производить а, сами миксы, то есть мешать условно из, сух, из сухого сырья или из сырья, который мы получаем из Америки, а, из, тату, из, тату, из татуировочных а, пигментов, крас, красок, так скажем, свои миксы и разливать их. Но мы не производим сами, у нас нет там экскаваторов, которые добывают оксид титана и достают его из земли. Но те, окей, назовем условно а, производством это помещение, в котором смешиваются сухие ингредиенты по каким-то технологиям и анализируются. Так вот, чем мы отличаемся от остальных? Я бы разделил отличие на две части. Первая часть – это связанная с методологией. То есть у вас есть методология получения и оценки результатов. За счет того, что у нас был большой очень хвост, грубо говоря, испытаний, у нас большая собственная студия, до 11 филиалов у нас было, и до 70 мастеров работала, и мы постоянно закидывали туда эти миксы и смотрели, как что заживает. Это первое. А второе – это, собственно говоря, по цвету, почему мы стабильны. А второе – это то условие, Условия, в которых сейчас производятся пигменты, в России абсолютно, ну, наверное, в нашей отрасли. Никто не показал такого же уровня. И вот в этих условиях, наверное, вот Ирина называет фармакопейные. А что такое фармакопейные? Это первый раз я услышал, собственно говоря, от нее. Я догадался, что, наверное, это... Что такое фармакопейные? Ну, что-то с фармакологией связано. Что такое фармакопейные стандарты? Фармакопейные стандарты – это те стандарты частоты, безопасности и микробиологической частоты, которые принимают, применяются к лик-средствам. То есть фармакопейные стандарты для пигментов – это фармакопейные стандарты для средств для инъекций в ампулах. Хорошо. То есть теоретически производство, которое находится вот за этим стеклом, мы можем, например, там разливать… Воду для инъекций. Воду для инъекций, например. Или мы можем делать батулотоксин, разливать по ампулам, или гиалуроновую кислоту. 
Подходит ли наше производство под эти стандарты? По степени чистоты, да. которые обеспечивают вот эта вот вся эта система, да, подходит. Но те вещи, которые вы говорили, они относятся также к области лицензируемой деятельности. Получите лицензию, а, можно. Да, я понял. Но да. теоретически мы можем прийти и без взяток получить лицензию на это производство, ну, соответственно, с чистотой, там, воздухообмен и прочее. Ирина, в общем, каждый раз, когда Ирина пишет, ой, а нам нужен новый прибор, я понимаю, что это для нас обойдется ну, в очередную копейку. Вот сколько, если мы перечислим сейчас, сколько приборов находится в лаборатории, вот сейчас мы получили недавно PH-метр. Да что далеко говорить, смотрите, вот этот прибор, который стоит здесь, он стоит здесь не случайно, он показывает как раз разницу давлений между помещением, где производятся пигменты и производится смешивание, и помещением шоурума. Здесь давление должно быть меньше, чем там. Соответственно, это постоянный сквозняк из чистой зоны сюда, который исключает обратный сквозняк засасывания пыли. Так вот, мы можем перечислить сейчас, какие инструменты или какие, я не знаю, как приборы у нас на производстве, ну, либо заказаны и придут в ближайшее время, либо уже есть. Давайте, это... Это термогигрометр, аналогично этому у нас находится там. Да. А сначала термогигрометр был один, однако, в общем-то, коллеги, работающие на производстве, увидели, что не обеспечивает это надежного и постоянного контроля. Их стало два. Приборы стоят недешево, но ради постоянства контроля мы на это пошли. Биозон, прибор для очистки, о котором мы говорили, но он не один. Сейчас, наверное, за нашими спинами видна большая такая зеленая махина на колесах. Это еще один прибор, уфазон. Он используется для глобальной основательной санации помещений и э, об оборудования и упаковки в отсутствии человека озоном. Кроме того, у нас еще имеется спектрофотометр для того, чтобы снимать спектры цвета. Он сейчас в пути. Да, он сейчас в пути. Он будет у нас для того, чтобы снимать спектр цвета пигментов и красителей, которые являются сырьем на входе. PH метр, ну это понятно. Это PH ничего не контролирует. понятно. Зачем PH. нам PH контролировать? Я говорю, хорошо, PH метр это прикольно, а зачем? А мне Ирина говорит, вы хотите продавать в Европе? Хотите. Так вот, один из стандартов. Ну. Стандагост на наши пигменты российские, а также стандарты европейские говорят о том, что PH это постоянно контролируемый показатель качества. Мы должны контролировать его обязательно в каждой партии. Окей, а дальше что у нас идет? Про весы. Вы знаете, сколько стоят лабораторные весы? Вот дайте, напишите в комментариях предположение, сколько, по вашему мнению, стоят весы с погрешностью. Какая у нас погрешность? А, значит, до четвертого знака. Погрешность это 0,0,0,0,1 грамм. Да, одна десятитысячная грамм. Я, значит, думаю, я человек, который постоянно худеет. Я человек, который... У меня же пост... есть весы, да? Да, я постоянно взвешиваю еду, думаю, ну, ювелирные весы пойдут, ну, сколько? Ну, тысяча, ну, две, ну, три, ну, ладно, лабораторные 10. Эти весы, сколько они нам обошли? Порядка 100 тысяч, более 100 тысяч рублей. Да, там больше 110 тысяч рублей. И каждый раз, когда что-то нужно на производство, мы это... С радостью отдаем, но при этом, мы понимаем, что это инвестиция, но при этом наши конкуренты все так же продолжают мешать в стаканах. И этим мы отличаемся. И на самом деле мы обсуждали с Ириной основной тренд, который я бы хотел создать. Я бы хотел изменить отрасль. Я бы хотел сделать всех производителей открытыми. Всех, каждый, чтобы... Если тратят все на спектрофотометр, блин, деньги, чтобы все тратили. На лабораторные весы должны тратить все. Потому что иначе мы находимся с точки зрения прибыли в ущербном состоянии. Мы инвестируем в разработку. Понятно, что рано или поздно это даст результат. А остальные мешают в подвале с тараканами там, или ногтями, которые оттуда достают из пигментов. И... И все нормально. И продаемся в одинаковых упаковках, и мы одинаковые. У меня, у меня вопрос к тем, кто покупает другие пигменты. Ну, может быть, не знал о наших, или э, все равно по привычке, узнав о нас, покупает другие пигменты. Вот вы спросили или там, боитесь спросить у своего производителя, в каких условиях разливаются пигменты. Как вы можете продолжать, а если он вам ответил отказом, или, там, не знаю, прислал что-то невнятное. Или заблокировал картин. вас за этот вопрос. Да, и многие блокируют, потому что мне писали об этом. Я спросила, меня заблокировали. 
сделали, хм, чтобы я нигде не писал больше под постами, ничего. То есть как вы можете продолжать работать при прочих равных а, с этими людьми? Вот у меня вопрос. Ответьте тоже, пожалуйста, в комментариях на этот вопрос. Соответственно, приборы по приборам, что у нас еще есть? Что у нас в дороге? Визерометр мой, мечтаю я о нем. Этот визерометр, это, это шкаф имитирующие внутри излучение Солнца и позволяющие оценить, как от тех или иных до солнечной инсоляции изменяется цвет наших пигментов ну, во время, скажем так, эксплуатации. Мы вот. сейчас боремся с нашей жабой, которая говорит, что не надо покупать визерометр. А Ирина в этом плане на стороне нашей жабы, она говорит о том, что все пигменты, с которыми мы начнем эксперименты, они все уже так или иначе обмерены, протестированы и обмерены, их не нужно дополнительно замерять. Я же сейчас вот анализирую, я думаю, что визерометр нужен как дополнительная точка контроля. Почему? Потому что доверяй, но проверяй. Риск связан с тем, что мы можем ошибиться, доверившись цифрам от поставщиков а, сухих красителей, а, очень велик. И, но визерометр, сколько стоит визерометр сейчас, Это если мы говорим про китайский вариант? В районе 300 тысяч. 300 тысяч Самый рублей. маленький, прям самый простой. Чем сложнее, чем больше параметров. Сколько стоят европейские визерометры в нормальной Это в три раза дороже. То есть, подождите, за миллион двести мы можем купить? По-моему, там речь шла, по-моему, от 4 миллионов визерометры стоили. Короче, мы сейчас наврем. Да, мы наврем, но смысл в том, что мы постоянно инвестируем в разработки новых пигментов. Вот покажите свои руки сейчас, Ирина. Красиво. Вот сейчас красивые руки у Ирины из-за того, что целых два дня она экспериментировала с пигментами. Задача прямо сейчас до конца года создать из сухих смесей пигменты, которые были бы более безопасны, чем текущие, потому что мы точно знаем, что там внутри. Они были бы более стабильны, ну или хотя бы так же. Такие же укрывистые и такие же предсказуемые. После этого мы протестируем и выпустим новую линейку уже без американских тату-миксов. Так вот, если резюмировать, чем же мы отличаемся от остальных? Первое, это тем, что мы инвестируем в разработки, мы инвестируем в контроль качества, мы инвестируем в само производство и мы максимально открыты. Насколько велика вероятность того, что в кустарных производствах возможно попадание какой-то, ну не знаю, там биоматериала какого-то, который может привести к каким-то проблемам? Я не знаю этого. Насколько велика вероятность, что, например, если вы купите авторский микс, смешанный в полуподвальном помещении без вентиляции с тараканами, там могут быть бактерии каких-нибудь, не знаю, бактерии или споры каких-нибудь какой-нибудь плесени, насколько это может быть критично для вашего клиента. Ну, вот, можно оценить как-то этот ну, риск? Так постараюсь. Смотрите, мы в данном случае не мы, а производитель, любой производитель пигментов, любой производитель косметической продукции, он противостоит микробной контаминации извне. Наши враги в этом случае это самая успешная группа живых существ на Земле. Они раньше всех появились, они очень успешны в течение всех геологических эпох, которые Землю населяют, и они очень приспособлены к этой среде очень часто лучше, чем мы. Исключить попадание, как вот в тех условиях, которые описали, микроорганизмов в пигменты невозможно. Что можно сделать? Можно их законсервировать так, что никто попавший не выживет. Но будет ли это полезно клиенту? Трудно сказать. Все зависит от, от индивидуальных особенностей кожи того или иного человека. Скажу только одно, что, в общем-то, как человек, больше 10 лет поработавший в производстве косметики, что основной тренд сейчас – это снижение уровня консервантов в косметической продукции. Если микроорганизмы в том, что произведено в полеподвале, мертвы, то есть там законсервировано насмерть. Угу. Вот. И, в принципе, лицо человека, ну, обычно, в общем-то, мы сейчас говорим именно о татуаже лица, это его достояние, это его внешний вид, это его жизнь. И, в принципе, нужно быть чрезвычайно осторожным с долями консервирующих веществ в такой продукции. Я, я прерву, 
Дело в том, что те, кто разливают в таких условиях, они не, не создают, они не доливают консерванта побольше, они просто берут то, что уже кем-то создано, и разливают по бутылочкам. У них даже нет возможности консервант налить, чтобы э, обезопасить своих клиентов. Все, все зависит тогда от того, какой производитель. Если, и самое страшное в этой ситуации, это именно если пигменты будут от хорошего производителя. Хорошие производители прекрасно понимают то, о чем говорю я. Прекрасно. И хороший производитель не будет э, свои пигменты вводить столько консервантов, Запасы. что там была, да, тактика выжженной земли. Там будут совершенно определенные, точно выверенные вещи, которые рассчитаны именно на цивилизованное использование пигментов. Давайте, то есть я резюмирую. Если вы покупаете какой-то авторский микс, Будьте готовы к тому, что прямо в этом миксе могут быть споры бактерий и грибов. Может ли это привести к тому, что у вас будут проблемы с клиентом или нет? Я не знаю, но для меня это как заниматься незащищенным сексом. Заболеете ли вы? Не знаю, но риск того, что что-то произойдет, он достаточно велик. И на самом деле все деньги, которые мы сюда закапываем, а мы вкладываем очень много, целью для этого является обезопасить наших клиентов от будущих рисков, неважно каких, аллергий или там, заражений и прочее, прочее, неважно. Для нас главное сделать наш продукт максимально безопасным. И еще один момент. Сейчас очень популярны движения на, за минеральные пигменты, что некоторые люди, производители минеральных пигментов, хотя я уверен, что они производят их также в помещении с пауками и тараканами. Если это не так, пожалуйста, покажите производство и откройте. Они говорят, мы производим минеральные пигменты, они более безопасные, они не уходят в серость. Это вот мне то, что запомнилось. То есть после применения пигментов они не меняют оттенков. И там есть в некоторой степени органические элементы, но они играют роль агентов. Агентов, так это звучит? Помню, помнишь? Я не помню, это такой залший парамедицинский какой-то бред. Вот, и сейчас передо мной сидит дипломированный химик. Причем химик с ну, очень высокого уровня. Вы же дипломированный химик, правильно я говорю? Химик-органик. Химик-органик. Да. У меня вопрос. Вот, в основном красящими веществами, в, а, минеральными пигментами, так называемыми, в красящими веществами в этих а, красках суще, служат оксиды железа разной валентности и температуры обжига. Это ну, вот там, трехвалентный, четырехвалентный и так далее. Может ли быть такое, что 10 лет назад, когда просто невозможно было работать этими пигментами, они не укрывали, они плыли, они не держались в коже, они, они расслаивались, ну то есть они очень капризные, они краснели со временем, то есть буквально ты вносишь нормальный, проходит год, у и человека вот, красные брови. 7 месяцев и уже начинается краснота на лице, то есть брови становятся морковными, да. малиновыми. Вопрос простой. Может ли технологически, можно ли сделать так, что эти же самые пигменты, эти же самые оксиды железа сейчас делаются по-другому и они не меняют свой цвет с течением времени, если такие же оксиды железа меняли? Я думаю, дело не в оксидах железа. В принципе, разные, ну, очень хорошо, в принципе, изучены разные формы оксидов железа. Эти пигменты, они известны много, как говорится, столетий. Начни их делать по-другому, это будет другой цвет, будет другая кристаллическая структура у них, другое все. А люди, которые пещерно живопись, это оксиды железа? или органические, не знаете? Оксиды железа это минеральные. Я имею в виду на, на скальная живопись это минеральный пигмент или минеральный. минеральный? Да, да, это это охра, это значит разные соединения окислов металлов, это чисто минеральные пигменты. Органических тогда еще не было, даже до кашинили из насекомых добрались много позднее. Вот. и в общем, знаете, их можно, наверное, изготовлять по-другому, но изменится, может быть, кристаллическая структура, изменится, соответственно, наверное, цвет. А, ну что, что можно здесь делать. Вот вопрос укрывистости, вопрос расслоения. Это вполне возможно. Поработали какие-то современные агенты органические, которые поддерживают, например, качество суспензии. В принципе, они есть, и эти агенты, если их правильно подобрать, они могут к тому же оказывать еще и положительный, даже терапевтический эффект на кожу. Пожалуйста. Что такое агенты? Я сейчас внесу поправку. Например, экстракт гомомелиса, гомомелиса – это и есть органический агент. Да. Что такое органический агент? Теперь, внимание, вопрос. Могут ли 
критически отличаться с точки зрения, это важный момент, с точки зрения укрывистости, пигменты, которые были сделаны 10 лет назад, ну, условно, железо, оксид железа, мы не говорим сейчас про заживление, мы не говорим про смешивание, мы говорим про физические показатели, укрывистость, а дальше стабильность цвета со временем и так далее. Могут ли настолько сильно шагнуть вперед технологии, что оксид железа 10 лет назад и оксид железа сейчас это разный оксид железа, вот прям настолько? Если только, если только 10 лет назад в распоряжении производителей пигментов не было тонко измельченных порошков, а сейчас они появились. В принципе, чем, тоньше, чем тоньше помол, тем лучше. Все остальные вещи они остались теми же самыми. Окей, okay. я, я выскажу свое мнение. По моему мнению, когда вам говорят про минеральные пигменты с органическими агентами, которые при этом ведут абсолютно так же, как наши гибридные пигменты, скорее всего, вас обманывают. И вот вопрос обмана и вопрос честности с аудиторией, это, наверное, еще один пунктик для меня. Я максимально честен, и я вот внутри компании, везде мы общались на эту тему с Ириной, и она говорит, мы можем теоретически вывести вас на рынок Европы, просто убираем те ингредиенты или пишем из головы тех и те пропорции, которые нам нужны, и фиг кто что найдет. Потому что по большому это очень сложно сделать. Я говорю, нет, мы этого делать не будем, потому что если мы что-то и будем делать, то так, ну, как, как есть, так и будет. Наши конкуренты, мягко говоря, они не так разборчивы в методах продвижения. Поэтому можно ли их поймать? Вот вопрос к вам, кстати. Мы можем сейчас взять пигменты и на... Как, как называется спектрофотометр? Или... На спектрофотометре мы ничем их не поймаем. Спектрофотометр снимает спектр. Спектр поглощения водного или глицеринового раствора этого на чем пигмента. Вы говорите? Смотрите, задача. Вот нам нужно... Есть состав, есть пигменты, и нам нужно понять, есть ли там карбон блэк. Если сможем ли мы каким-то образом засунув куда-то в лабораторную машину получить отсутствие если, если мы понимаем, что мы ищем в качестве агента, которого там быть не должно, то да, можем. Но агентов, которых там быть не должно, теоретически в случае ну, недобросовестного производителя может быть ни один, ни два, ни три. Угу. Поэтому, в принципе, понимая, что мы ищем, найти можно. С точки зрения производителя пигментов, у нас есть красящих веществ не такой большой выбор. Если мы говорим про бровные цвета, а разрешенные тем более. То есть у нас есть... У нас мало разрешенных. А да. вот выбор как раз красящих веществ вообще на свете очень велик. И, конечно, я понимаю, что есть соблазн во имя красоты цвета взять то, что, например, не упомянуто в законодательстве либо Европы, либо России. Они у нас гармонизированы. Вот что есть, то есть. Да, такой соблазн, наверное, имеется. Нет, нет, я имею в виду, смотрите, для вбровных пигментов мы можем использовать в качестве красителя оксиды железа разной валентности и температуры обжига. И карбон блэк. Нет, мы еще можем органически красный и желтый использовать. Да. Хорошо, органически красный и желтый. То есть, если у нас есть органически красный, органически желтый карбон блэк, можем ли мы взять машину лабораторную, вот на которой работает ваша коллега, угу. сказать, ищи, вот нам нужно вот эти три вещи, и найдет ли она... Сможет ли она найти именно эти три вещества внутри? То есть, если мы даем название, она находит. А можно на Если мы даем не название, если мы даем образцы того, что нужно искать, вещества. Вещества. А, то есть... Короче, то все найдет. это мы сейчас о чем говорим? О том, чтобы доказать, что те люди, которые говорят, у меня минералы, только они могут ложиться так классно и уходить, и они безопасны, что они просто врут и делают то же самое, по сути, что мы, просто выпячивают какой-то один ингредиент и говорят, мы крутые. Да? Опять-таки, мы не можем этого доказать. Вот мне бы хотелось каким-то образом это доказать. У нас сейчас, еще раз, общий тренд рынка на то, чтобы сделать продукцию максимально прозрачную. И я это, с одной стороны, честно по отношению к потребителям, с другой стороны, это честно с точки зрения конкуренции. Так как у тебя прозрачный продукт, ты понимаешь, что тебя закидают шапками, если вдруг что-то не так, и в то же самое время ты понимаешь, что тебе есть что терять, потому что у тебя есть база, имя и прочее. Можем ли мы, взяв продукцию конкурентов, сделать независимую оценку лаборатории, найдя какие-то ингредиенты, которые, собственно говоря, мы предполагаем там есть, или наоборот, 
дав отрицательный ответ со стопроцентной вероятностью или нет. И вот еще раз, мы, например, у нас нет образца вот именно этой продукции, которая используется именно в этом пигменте, но мы знаем, что это карбон блэк. Мы сможем найти там карбон блэк? Если, еще раз повторяю, если нет образца карбон блэк, придется его найти. Вот ну, так, да? или, или его будет искать и заказывать тот, кто будет делать анализ. Но вещество образец обязательно нужно. Не понял. То есть у нас получается, а карбон блэк, он же бывает разным. То есть он бывает... Из разного ингредиента, как сказать, из Нет, там и, и технологически разно получены и прочее. Короче, это очень сложно. Это достаточно сложно, но это, в принципе, касается ну, не только пигментов. Косметическая продукция, она вся... Там такая продукция. же война идет внутри на рынке косметической продукции. Кто-то имеется в виду, какая война. Кто-то говорит, что мы вообще только органик и ничего. Вот, другой говорит. Те, кто говорит, что они только органики и больше ничего, только говорит, но ну, не имеет соответствующих клеем на своих продукции, ну пусть он говорит дальше. А вот когда на продукции стоит соответствующие клейма, я имею в виду, значит, что это органическая продукция и все, там можно быть спокойными. Потому что это одно из видов, ну, я не знаю, подтверждение качества. И для того, чтобы получить его продукцию, исследуется должным образом в должных лабораториях и проходят должные аудиты. Вот если продукция заклеймлена там статусом органический органик, да, там уже вопросов к ней практически будет а, не Вообще может. это вот эта халяльность, органика, что там еще, веган? Орга... Да? Халяль, веган, органик. Ага. Вот. Это стандарты, наверное, пришедшие из Америки больше, из, ну, кроме халяльности, наверное. Да? Я думаю, что скорее из Европы. Из Европы? Америка, Америка так не занимается безопасностью своих граждан, а как, например, Европа. И список, список тех же самых пигментов, допущенных к использованию косметической продукции в Европе и в России, значительно уже. У меня еще есть один момент, когда мы с вами только-только познакомились, вы сказали, что основное, к чему придираются проверяющие органы, это поточность. Да. А расскажите про поточность. Что это такое и зачем вообще она нужна на производстве? Ну, я вам хочу сказать, что, в принципе, проблема поточности, ошибки с поточностью – это главные ошибки маленьких предприятий. Не только в России, но и за рубежом. О чем вам говорит поточность? Требование поточности – это требование разделения потоков на входе. То есть упаковки, сырья, каких-то других вспомогательных вещей, полупродуктов которые производятся и где-то находятся до момента его розлива. И, наконец, после розлива и фасовки это уже готовые продукции. Это абсолютно разное с точки зрения микробной обсемененности, с точки зрения микробной жизни. Это абсолютно разные вещи. И поэтому необходимо очень четко их разделять, чтобы не было перекрещивания потоков, например, сырья и полупродукта до фасовки, полупродукта значит, после фасовки и полупродукта перед фасовкой и уже зафасованы готовые продукции. Значит, должны не перекрещиваться потоки сырья, упаковки, полупродукта и плюс таким образом отработаны потоки, так сказать, движения персонала, чтобы это было максимально безопасным. Какие основные ошибки? Это совместное хранение сырья, упаковки, готовой продукции от в одном складе. Более того, вообще нередко, когда совместно хранится, например, сырье, упаковка и полупродукт, который ждет своей фасовки. Это может происходить даже не на складе. Это может происходить даже в производственном помещении. Я пытаюсь объяснить на человеческий, это из научного. Короче... Это вы берете, где вы едите, там вы и, простите, испражняетесь, условно. У вас нет разделения на, а, не то что на цеха, а на какие-то зоны. Это первое. И второе, даже если это разделение есть, то люди для того, чтобы попасть, например, на склад а, сырья или готовой продукции, 
топают через чистую зону, несут на себе всю эту грязь, потом несут обратно, потом что-то роняют. И, в общем, это называется поточность. Это очень важно. Теперь вот у меня вопрос по контролирующим органам. Кто теоретически может прийти с проверкой к нам? Мы не даем взяток, поэтому мы будем максимально открыты. Пожалуйста, если вдруг кто-то хочет написать заявление, пишите. Мы с радостью с контролирующим органом. Да. Потому что ваши, ваши все пигменты, они имеют то ли сертификат, то ли декларацию в соответствии. Но она не обязательно на добровольно а? добровольно сертификация ну, и, и, и это очень хорошо вот значит и орган выдавший этот документ значит он имеет право прийти и вас проверить но ну, с точки зрения сертификата это абсолютная липа в нашей сфере и в нашей стране я не верю ни одному сертификату знаете как мы получали сертификат мы позвонили в компанию которая эти сертификаты оформляет говорю, нам нужно сделать серти... сколько я говорю, ну вот нам нужно вот на 23 элемента продукции. Да, каждый, каждый там, сертификат 5000 рублей. Я говорю, вообще вопросов нет, давайте вам испытания. Что нет, нет, ничего не надо, через неделю будет, нам сделали сертификат. Это делают все, еще раз, это боль российской системы сертифицирования. Неправда, я поспорю. Так. Я работала в компаниях, где значит, очень аккуратно выполнялся и производственный, и сертификационный контроль. Более того, я работала с продукцией, сертификация которой требует не только испытаний, но и клинических испытаний. И вот попробуйте найти, допустим, такой орган, который вам пропустит клинику. Это очень серьезно. Конечно, Конечно, безумно жаль, что пигменты не относятся ну, вот, к продукции, которая требует клинических испытаний. Если бы это было, это бы, конечно, ну, рывком буквально, а наверное, можем, подняло это мы, отрасль. Мы можем начать работать над тем, чтобы это было? Что не могу сказать, вот, к сожалению, я не, вот, не, не очень в этом разбираюсь, но могу узнать. Знаете, в чем проблема? Я думаю, что мы находимся на грани, наша сфера находится на грани того, чтобы при любом законодательном давлении мы легко улетим в андеграунд, потому что основные потребители сейчас пигментов все-таки это татуировщики и основной объем потребляемых пигментов это пигменты для тату. Если вдруг вы надавите на татуировщика, татуировщик уйдет в подвал, на квартиру, куда угодно и мы потеряем даже видимость стерильности, которая есть сейчас. Поэтому здесь очень тонкая грань. Мне бы не хотелось сделать так, чтобы мы уходили именно в фармакопию. Потому что, во-первых, это очень дорого. Во-вторых, опять-таки, если мы говорим про нашу страну, абсолютно коррумпирован рынок, связанный с получением медицинских сертификатов Рос... угу. Росздрава, по-моему, это так называется. Когда вы получаете на оборудование и материалы, сертификат от Росздрава. Это просто дикие деньги. Вот и все. Опять-таки, есть лазерный, вот простой пример с лазерами, есть лазерное оборудование китайское, которое имеет сертификат, российский именно от Минздрава. Есть, которые не имеют. Начинка абсолютно одна и та же. Получение одного сертификата на партию товара стоит 7 миллионов рублей. Вот вопрос, хотим мы этого или нет. В любом случае, я хочу, чтобы отрасль менялась с точки зрения прозрачности, чтобы у каждого производителя была прозрачная стена, и любой человек мог прийти и посмотреть, и потыкать, и позадавать неудобные вопросы. Позадавать вопросы, а как вы храните сырье, а как вы смешиваете, а как вы контролируете. И более того, вы имеете право это делать. Благодаря тому, что у нас есть Ирина, я очень рад, что могу позволить себе такую роскошь, такие вопросы разрешать и при, более того приветствовать. Вот, кстати, по вопросам неприятным. Как контролировать отсутствие на производстве каких-нибудь, не знаю, там, начиная от грызунов и заканчивая тараканами? Есть ли маски какие-то, которые мы берем? И должны мы это делать? Ну, проще гарантировать, чем контролировать. А дело в том, что э, все аппараты, которые у нас тут работают, прежде всего у фазон, который мы включаем ночью, он же не только против микроорганизмов. К счастью, озон это такая вещь, которая токсична для всех. Поэтому там, где работает у фазон, ни грызунов, ни тараканов, никого, ни насекомых в любой стадии их, как говорится, развития не будет. 
Очень интересно. То есть благодаря вот этому аппарату у нас... Благодаря зону, да, мы закрыты. Более того, если когда-нибудь, может быть, где-нибудь, я не знаю, там мы, может быть, найдем осиное гнездо этажом ниже, нам достаточно просто открыть эту дверь на ночь, чтобы у фазона у нас очень мощный, обработал нам все помещение значит, нашей фирмы раза три. И все. И выживших не будет. Я Даже думаешь при... о том, чтобы позвать и оставить на ночь... В общем, кого, да? да, Аня Куцеволова, если у тебя вдруг сердце щимит и хочется приехать к нам в гости, мы с радостью тебя приглашаем. Аппарат Уфазон тебя ждет. Ты как? Ночевать будешь здесь, да? Нет, там не только она, а Можно вечеринку ему строить. Кор короче, да, у Фазон крысиная вечеринка. Кстати, это пытается Дмитрий, конечно, выглядеть кровожадным, но на самом деле один из приборов, которые мы ждем, это прибор контроля озона в воздухе. Мы поставим его вот здесь, вот, значит, в, в этом помещении, чтобы, не дай бог, утром люди, которые придут, не поймали даже тени ПДК озона. У меня, знаете, вопрос какой, смотрите. Там стоит таймер, он включается, выключается по таймеру. А, а как уборщица заходит? Она в противогазе заходит? Уборщица заходит туда до того, как он включен. Сейчас же там установлен таймер, который контролирует и время включения, и время выключения. Уборщица работает без работающего фазона. Она убрала, и он включит. Окей, okay. а утром приходит, соответственно, персонал, он уже он испарился. Он уже выключен, да, он не испарился. Озон не стоек, он разложился до обычного кислорода. Окей. Uh -huh. okay. То есть мы никакой экологической катастрофы в этом микрорайоне? Никакой экологической катастрофы. Ну, Ушли все тараканы, да, в соседний да, район. Да, на самом деле это так. Научные беседы – это всегда очень скучно. Я, когда слушаю Виталика Микрюкова или э, Ирину, я всегда думаю, блин, какой я все-таки недалекий и чего, как многого я не знаю. Но это сложно назвать знаете, такой увлекательной истории. Это всегда немного нудно. Я надеюсь, что это видео, связанное с нудной, но важной частью нашего производства, кто-то досмотрел до конца и что-то интересное для себя узнал. В то же самое время мы готовим отдельное видео. Я прям, я начал тратить на это время очень много, и мы выпустим отдельный, знаете, обновленный сайт по нашему производству, где каждый момент будет раскрыт максимально интересно. Более того, мы поговорили о поточности, о вентиляции, у фазон и так далее, но это еще не все. Безусловно. Да, есть еще много вещей, которые остались за кадром. Это режим клининга, как убираются, режим, как у нас э, и где установлены системы, установлены э, вентиляционные эти отверстия. Я хочу показать работу каждого прибора, который будет у нас в лаборатории. Напишите, если вам это интересно, мы вместе с Ириной соберемся, и она расскажет, как работает спектрофотометр, как работают лабораторные весы, как работают работает ph метр как мы анализируем сырье входящее и исходящее. Может быть, это вам нафиг не нужно, и мы зря стараемся. Напишите в комментариях, если вам это интересно, мы снимем обязательно об этом отдельное видео. Мы не боимся того, что конкуренты узнают, как мы контролируем качество, и более того, мы призываем угу. всех максимально быть открытыми. Знаете, очень интересная вещь, которая меня поразила. Илон Маск пять лет назад открыл все патенты по электромобилям. Он сделал их общедоступными. Зачем? Затем, чтобы отрасль, которую он пытался двигать, начала эти патенты использовать. И в конце концов от этого выиграли бы все. Чем больше будет качественных пигментов, чем более они будут безопасными, чем более предсказуемыми будут пигменты и открытие производителей, тем меньше вот этого негативного шлейфа, связанного с татуажем, будет идти по рынку. Потому что сейчас клиент при слове «татуаж» просто падает в обморок. Более того, мы когда искали да. пигменты, это найти непросто. Найти пигменты для того, чтобы начать работать с сухими смесями, очень сложно. И мы получали отказ. Почему? Потому что люди говорят, нет, у нас есть, но мы вам не пришлем. Да, совершенно верно. Первое, что я сделала, это я обратилась к лучшим, как говорится, производителям сырья, полупродуктов и составов для косметики. И, в принципе, оказалось, что при слове татуаж у них появляется мысль о криминале и более того даже об контакте производителей пигментов с местами лишения свободы. Это было как-то совершенно неожиданно. 
неожиданно. Я не ожидала этого. В общем, вокруг нашей темы находится большое количество слухов, мифов, суеверий и неправильных представлений. Чем больше мы будем открываться, тем больше и, и тем лучше это будет влиять в общем на отрасль. Ирина, спасибо большое, что уделили время. Я понимаю, что мы лишь часть той полезной информации, которую могли бы из вас получить, вытащили, но я просто не готовился к этому интервью, если честно, поэтому все немного скомканно и скучно получилось. В любом случае, мы бы хотели однозначно видеть вас в качестве докладчика на какой-нибудь из конференций. Мы подготовим, наверное, информацию для этого, и вы можете увидеть и познакомиться с нашим замечательным бриллиантом нашей лаборатории вживую. Все, всем спасибо, пишите вопросы, если вдруг они есть, Ирина наверняка на них ответить. Безусловно.